యా సో ఫస్ట్ రెసిపీ మనం కొంచెం డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ చేసుకుంటున్నాం అంటే కోకోనట్ లో ఉన్న కొంచెం స్వీట్నెస్ కివీలో ఉన్న పులుపు రెండు కంబైన్ చేసి ఒక మంచి పుడ్డింగ్ చేసుకోబోతున్నాం అసలు ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తుంటేనే నోరు ఊరుతుంది ఇంతకు ఏం చేస్తున్నాం ఆ రెండు కివీ కోకోనట్ పుడ్డింగ్ పుడ్డింగ్ వా సూపర్ కోకోనట్ జనరల్లీ పుడ్డింగ్ కి చాలా బాగా సూట్ అయిపోతుంది అండ్ ఫ్రూట్ మనం చాలా సార్లు పుడ్డింగ్ లో డైరెక్ట్ గా వాడడం చూసాం కానీ కివీ మాత్రం వాడలేదు నాకు వాడలేదు అందుకే ఈరోజు చూద్దాం మరి ఆ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఏంటో ఆల్ వైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం ఓకే సో కొబ్బరి మనం పొడి తెచ్చుకున్నాము చేసుకున్నాము కివి ఓకే యా యా సో అన్ని వైట్స్ ఉన్నా కూడా సో దీంతో మనం ఎగ్ కంబైన్ చేస్తున్నాము కొంచెం బటర్ వేసుకుంటున్నాము కోకోనట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము కాబట్టి ప్రోటీన్ యాడ్ అయిపోయింది యా సో మనకి డెఫినెట్లీ ఈ రెసిపీ ఓవరాల్ గా చూస్తుంటే ఒక్కొక్క రెసిపీ ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ చూస్తే మాత్రం ఓకే మేబీ కాబ్స్ షుగర్ అనుకోవచ్చు బికాస్ ప్రోటీన్ యాడ్ చేస్తున్న వల్ల ఈ రెసిపీకి కొంచెం మంచి వాల్యూ పెరిగింది స్పెషలీ గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ కొంచెం తగ్గింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ అందరూ ఇలా కాంబినేషన్ ట్రై చేయాలి డెఫినెట్ గా అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి ఫస్ట్ బటర్ వేద్దామా యా సో ఫస్ట్ బటర్ వేసేసుకుని కొంచెం కోకోనట్ మనము బటర్ లో కొంచెం ఫ్రై ఫ్రై చేసుకుందాం ఓకే మనకి ఎక్కువ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఏమి ఉండదు కాబట్టి బటర్ కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా కొంచెం ఎప్పుడు మనం బేక్ చేస్తూ ఉంటాము పిండి వాడుతూ ఉంటాము అలా ఏం లేకుండా ఓన్లీ కోకోనట్ కివి మిగతా అన్ని కూడా మనకు కొంచెం ఫ్లేవర్స్ అని కోకోనట్ కూడా వేసేసుకుందాం సో కివి కూడా కట్ చేసేసుకుందాము కొబ్బరి కొంచెం మనకి ఫ్రై అయిపోయిందా ఫ్రై అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు దీంట్లో అంటే కొబ్బరి ఫ్లేవర్ కొంచెం బాగా ఉండేలాగా కోకోనట్ మిల్క్ కూడా వేసుకుంటున్నాము సో మిల్క్ రెండు మామూలు మిల్క్ అండ్ కోకోనట్ మిల్క్ పొడి మనకి కన్సిస్టెన్సీ వైజ్ బాగుంటుంది టెక్స్చర్ వైజ్ కూడా రెగ్యులర్ మిల్క్ సైడ్ కూడా వేసేసి కోకోనట్ మిల్క్ వచ్చేసి ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగా స్ప్రెడ్ అవడానికి బాగుంటుంది అవును కొంచెం వెనీల్ ఎసెన్స్ వేస్తున్నాము ఓకే కావాలంటే ఇప్పుడు ఫ్రెష్ కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకోవచ్చు కదా మనం ఇందులో వేసుకోవచ్చు కొంచెం లేత అదే మనం పౌడర్ చేసి తెచ్చుకున్నాము ఫ్రెష్ అది ఓకే పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఓకే కొంచెం ఐసింగ్ షుగర్ ఆల్రెడీ మనకి కోకోనట్ మిల్క్ అండ్ వీటిల్లో కమ్మదని ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్ జస్ట్ ఒక మన సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో కివి నేను చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ ఓకే సో ఇది సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కివి మనకి బాగా పుడ్డింగ్ లో కలిసిపోవడానికి బాగుంటుంది ఎక్కువసేపు మనం బాయిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా యా అందుకే మనం అలా మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము సో ఇది మనకు కొంచెం యా కొంచెం కుక్ అవ్వాలి అవ్వాలి కదా సో మనం దీంట్లో కొంచెం మిల్క్ కూడా ఇంకా వేసి పెట్టుకోవచ్చు లేదా కొంచెం వాటర్ వేసుకుని బాగా కుక్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ తర్వాత మనం ఎగ్ అవన్నీ వేసేసుకుంటాం కాబట్టి సాఫ్ట్ కన్సిస్టెన్సీ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే సో మనకి మిల్క్ అండ్ కోకోనట్ మిల్క్ అలాంగ్ విత్ కొబ్బరి పొడి కొంచెం మనకి ఉడికితే బాగుంటుంది కాబట్టి అది ఉడుకుతూ ఉంటుంది అండ్ ఈ లోపల ఒక చిన్న క్వెరీ కూడా అడిగేస్తాను నేను సో సురేష్ కుమార్ గారు మనకు మెసేజ్ చేశారనమాట సో జనరల్ గా కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళు వాటర్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు అండ్ పాటించాలి కూడా ఖచ్చితంగా బట్ వింటర్ వచ్చేటప్పటికి ఎంత ట్రై చేసినా వాటర్ దిగదు అసలు తాగాలనిపించదు కూడా సో అలా ఇంత తగ్గిపోయినప్పుడు ఎలాగ ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అండ్ వేరే దారులు ఏమైనా ఉంటాయి అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి అని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ అంటే చాలా మటుకు చిన్న స్టోన్స్ ఉంటే మాత్రం అంటే త్రీ ఎంఎం స్టోన్స్ తక్కువలో ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ డాక్టర్స్ అంటే త్రూ డైట్ త్రూ వాటర్ ఇంటేక్ జ్యూసెస్ ఇవన్నీ కూడా బాగా యూనో క్లియర్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు వితౌట్ ఎనీ ట్యాబ్లెట్ అంటారు బికాస్ అదే కొంచెం బెటర్ దాన్ గోయింగ్ ఫర్ సర్జరీ రైట్ అంటే ఒక డిపెండ్ ఆన్ ద స్టోన్స్ మళ్ళీ అనుకోండి చిన్న స్టోన్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ డైట్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో అది రాకుండా కూడా అంటే ఇంకా పెరగకుండా కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వాటర్ ఇంటేక్ తర్వాత లిక్విడ్స్ ఇంటేక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్లెంటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అనుకున్నప్పుడు మనం చూడాలి అంటే ఒకవేళ అసోసియేటెడ్ గా డయాబెటిక్ కానివ్వండి లేకపోతే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ వేరే ఎనీ అదర్ అలాంటివి సోడియం ఎక్కువ ఉన్నాయి అవన్నీ ఏం లేవు మామూలుగా ఓన్లీ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నాయి అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ వాటర్ ఇంటేక్ మనము త్రూ వామ్ లిక్విడ్స్ అనేది తీసుకోవాలి ఎందుకంటే చల్లగా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మళ్ళీ కోల్డ్ వాటర్ ఆర్ రెగ్యులర్ వాటర్ కూడా తాగడం నచ్చదు సో ఆల్రెడీ స్టోన్స్ ఉన
అంటే ఇప్పుడు కోకోనట్ వాటర్ మామూలుగా అందరికి ఇష్టమే బికాస్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కాబట్టి స్వీట్ది కాకుండా కొంచెం పుల్లగా ఉన్నది తీసుకుంటే ఇంకా బాగా ఫ్లాష్ అవుట్ అవుతాయి స్టోన్స్ ఓకే అది కాకుండా ఎవ్రీడే బార్లీ వాటర్ డెఫినెట్ గా తీసుకోవాలి సో అది మనం బాగా కాస్తాం కాబట్టి కొంచెం వార్మ్ గా ఉంటుంది సో అప్పుడు మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు వేడిగా తాగితే మళ్ళీ బాగుంటుంది సూప్స్ బాగా తీసుకోవాలి సో మళ్ళీ ఆక్సిలేట్స్ అంటే ఇప్పుడు టొమాటోస్లో ఆక్సిలేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ అవి ఒకవేళ కాల్షియం ఆక్సిలేట్ స్టోన్స్ అయితే అది అవాయిడ్ చేయాలి సో ఎనీ వెజిటబుల్ సూప్ తీసుకోవచ్చు కొంచెం గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ టొమాటోస్ ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు అది అంటే మొత్తానికి అవాయిడ్ చేయక్కర్లేదు ఎప్పుడైనా ఒకసారి తీసుకోవచ్చు బట్ దే ఆర్ కాల్షియం ఆక్సిలేట్ రిచ్ కాబట్టి ఈ రెండు కాంబినేషన్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ రెండు ఎక్కువగా సూప్ లాగా చేసుకుని కానివ్వండి అలా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అండ్ సో ఎనీ అది వెజిటబుల్ సూప్ లాగా తీసుకోవచ్చు జస్ట్ వాటరే బాగా వామ్ చేసేసి దాంట్లోనే కొంచెం ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసుకోవడం డీటాక్స్ వాటర్స్ బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి ఎందుకంటే ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐదర్ లైమ్ సినిమన్ మెంట్ లీవ్స్ ఇలాంటివన్నీ వేసుకుని తీసుకుంటూ ఉంటే ఆ ఫ్లేవర్ వాటర్ వల్ల కూడా యాక్చువల్లీ స్టోన్స్ వాష్ అవుట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ బాగా ఉంటాయి ఓకే యా సో వాటర్ ఇంటే కంటే డైరెక్ట్ గా వాటర్ తీసుకోవడం ఒకటే సొల్యూషన్ కాదు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం సీజన్ ని బట్టి మార్పులు చేసుకుంటూ అండ్ యాక్చువల్లీ ఇలా పుదీనా ఇవి వేసుకోవడం వల్ల ఇంకా ఎక్స్ట్రా యూనో బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి అండ్ ఫాలో అవ్వండి సో పుడ్డింగ్ చాలా రకాలు వెరైటీస్ మనం హెల్దీ అండ్ టేస్ట్ లోనే బోల్డ్ అని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము సో ఈ రోజు ఇంకొక వెరైటీ సో కివి చాలా మంచి స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉన్న ఒక మంచి ఫ్రూట్ కదా సో అది మనం డైరెక్ట్ గా ఈ వింటర్ లో అప్పులుపు ఉన్న ఫ్రూట్స్ కానీ అంత మాయిశ్చర్ ఉన్నది ఎక్కువ తినడానికి కష్టంగా అనిపిస్తుంటుంది కాబట్టి ఐ థింక్ మంచి ఐడియా అనమాట పుడ్డింగ్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం అనేది ఓకే సో కివి వేసుకున్నాము కోకోనట్ మిల్క్ కొబ్బరి పొడి అన్నీ కూడా చక్కగా బాయిల్ అయ్యాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఎగ్ బీట్ చేసేసుకుందాం ఇందులో మంచి కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది అండ్ దీంతో పాటు మనం కొంచెం కాన్స్టాచ్ కూడా వేసుకుంటున్నాం కొంచెం దగ్గర పడ్డాను అవును ఒకసారి మిక్స్ చేసాక కాన్స్టాచ్ వేస్తాం సో ఆబ్వియస్ గా కొన్ని డెజర్ట్స్ లో ఎగ్ చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది కాబట్టి చాలా వరకు మనం పేస్ట్రీస్ పుడ్డింగ్స్ ఎందులోనైనా కూడా ఎగ్ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాము బట్ జనరల్ గా కొంచెం ఇలా మిల్క్ అది వేసుకున్నప్పుడు మాత్రం ఆలోచిస్తాం అంటే అట్లీస్ట్ ఇలా చేసుకునేటప్పుడు ఎగ్ కలుస్తుందా కుక్ అవుతుందా అనేసి యాక్చువల్లీ ఈ కాంబినేషన్ మిల్క్ అండ్ ఎగ్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా మంచిది అనమాట హై ప్రోటీన్ జనరలీ చిన్న పిల్లలకి ఎవరైతే ఎవరికైతే మసల్ చాలా తక్కువ ఉంటుందో అంటే చూస్తూ ఉంటాం మాల్ నరిష్ట్ అంటే ఉన్న వెయిట్ కన్నా కొంచెం తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎగ్ నాక్ అని పెడుతూ ఉంటారు కేజీ కండలేదు అని అంటూ ఉంటారు చూసారా అలా అలా అనమాట సో ఎగ్ నాక్ అనేది అంటే కొంచెం మిల్క్ అండ్ ఎగ్ కాంబినేషన్ కలిపేసి మనం పెడుతూ ఉంటాం దానివల్ల మంచి ప్రోటీన్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఓన్లీ కాబ్స్ పెట్టడం వల్ల ఓన్లీ రైస్ మాత్రమే పెట్టడం వల్ల పిల్లలకి ఆ మసల్ అనేది రాదు దాని వల్ల వెయిట్ అనేది పెరగకుండా ఉంటారు అనమాట అందుకనే ప్రోటీన్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది కూడా వేసేస్టాచ్ కొంచెం దగ్గర పడుతుంది కదా మనకి చాలా కొంచెం వేసుకుంటే సరే ఆల్రెడీ మనకు కన్సిస్టెన్సీ బట్ కాన్స్టాచ్ ఏంటంటే ప్రాపర్ గా పుడ్డింగ్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది దాంతో సర్వ్ చేద్దామా కోకోనట్ ఫ్లేవర్ ఎంత బాగా తెలుస్తుందో సో మంచి ప్రోటీన్ రుచి ఫుడ్డింగ్ ఇది సో ఎక్కడ మనకి అంటే హెల్త్ కి బ్యాడ్ అనుకోవడానికి ఏం లేదు అవును ఓకే అండి సో రెడీ అయిపోయింది కోకోనట్ అండ్ కివి పుడ్డింగ్ మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి కోకోనట్ అండ్ కివి పుడ్డింగ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు కొబ్బరి పొడి ఒక కప్పు కొబ్బరి పాలు అర కప్పు పాలు ఒక కప్పు కివి ఒకటి కార్న్ స్టార్చ్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఐసింగ్ షుగర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు చిటికెడు ఎగ్ ఒకటి బటర్ ఒక టీ స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ అర టీ స్పూన్ కోకోనట్ అండ్ కివి పుడ్డింగ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో బటర్ వేసుకుని కొబ్బరి పొడి వేసి కొద్దిగా వేయించుకున్నాక కొబ్బరి పాలు పాలు వెనిలా ఎసెన్స్ కొద్దిగా ఉప్పు ఐసింగ్ షుగర్ కివి ముక్కలు వేసి దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో ఎగ్ బీట్ చేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత కార్న్ స్టార్చ్ కూడా వేసి కొద్దిగా దగ్గర పడ్డాక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే కోకోనట్ అండ్ కివి పుడ్డింగ్ రెడీ